இரவும் பகலும் அயராது தேவனுக்கென்று உழைத்த மாமனிதர்கள் சுயத்தை தியாகம் செய்து அநேக மக்களை இரட்சிப்புக்குள்ளாக வழி நடத்த வேண்டுமென்ற வாஞ்சை கொண்டவர்கள் தங்களை முழுமையாக தேவனுக்கென்று ஒப்பு கொடுத்த தேவ மனிதர்கள் அநேக சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள் குடும்ப இழப்புகள் மத்தியிலும் மனம் தளராமல் தொடர்ந்து ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்தவர்கள் இவர்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா வாருங்கள் மறக்கப்பட்ட மா மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியிலே பார்ப்போம் தூக்கள் பிரியமான ஹோப் டிவி இணையர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்திலே வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தர்மையான மறக்கப்பட்ட மா மனிதர்கள் நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்கள் யாவரையும் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்கும்படியாக நமது மத்தியிலே போதகர் கிர்ஷோம் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் வாருங்கள் நாம் அவரை நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நாம் வரவேற்றுக் கொள்வோம் ஸ்தோத்ரம் பஸ்டர் ஸ்தோத்ரம் பஸ்டர் மறக்கப்பட்ட மா மனிதர்கள் நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்களை நாங்கள் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் மிக்க நன்றி கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் உரையாஸ்மித் அவங்களுடைய ஊழியத்தை பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அதிலும் குறிப்பாக கடந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அவர் கட்டுரைகளை எழுதக்கூடியவராகவும் மற்றுமாக பாடல்களையும் எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இந்த நாளில் விசேஷமாக நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உரியாஸ்மித் அவருடைய வாழ்க்கையில் இம்மட்டுமாக அநேக அனுபவங்களை குறித்து நம்ம படித்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கல்வி ரீதியாகவும் ஸ்தாபன ரீதியாகவும் அவர் எதிர்கொண்ட சவால்கள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கூடுதல் பொறுப்புகள் என அனைத்து அனுபவங்களையும் குறித்து குறித்து நம்ம படித்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலும் கூட இறுதியாக அவருடைய வாழ்க்கை எப்படியாக அமைந்தது விசேஷமாக ஒரு பின் வாங்குதலின் அனுபவத்திற்குள்ளாய் கடந்து சென்று அதிலிருந்து எப்படி அவர் மீண்டு வருகிறார் என்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவத்தையும் நாம் படித்து இந்த இவருடைய வாழ்க்கை காரியங்களை நம்ம நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் அதாவது உரையாஸ்மித்தினுடைய கடைசி பகுதியை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக சொல்லுங்கப்பா சார் என்ன நடந்துச்சு உரியா ஸ்மித் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் நமக்கு நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது கடந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்த்தது போலவே அவர் அநேக பாடல்களை எழுதும் தாழ்ந்து படைத்தவர் ஒரு சில பாடல்களை குறித்து கடந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம படித்தோம் விசேஷமாக ஒரு பாடலை குறித்து நாம் படித்தாக வேண்டும் என்ன பாடல் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இன்றளவும் செவன்த் டே அட்வர்டைஸ் ஹிம்னலிலே அது அநேகருக்கு அது மிக பிடித்த ஒரு பாடலாக இருக்கிறது என்ன பாடல் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஓ பிரதர் பி ஃபெய்த்ஃபுல் சூன் ஜீசஸ் வில் கம் என்ற வரிகளை உடைய ஒரு பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல் இது என்ன ஒரு கருத்தை உடையதாக இருக்குது என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகவும் ஒரு மனதை தொடக்கூடிய ஒரு பாடல் அது மாத்திரமல்ல இவருடைய பாடல் பங்குகளிலே மிக சிறந்த ஒரு படைப்பாக இந்த பாடலை நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் சகோதரரே உண்மையாக இருங்கள் விரைவில் இயேசு வரவிருக்கிறார் அவருக்காகவே நாம் காத்திருந்தோம் ஓ விரைவில் நம் நாம் நமது மகிமையான வீட்டிற்குள் நுழைவோம் அந்த ஜெயம் பெற்றவர்களின் பாடலை பாடுவதற்காக கடைசியாக ஓ சகோதரரே உண்மையாக இருங்கள் அத்தகைய ஆழமான தடையற்ற மற்றும் எல்லையற்ற அன்பு நம்மை மீட்பதற்காக இறந்தவருக்கு நாம் ஏன் அவிசுவாசத்தை காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோடு அந்த பாடல் வரிகள் சரணங்களாக அந்த பதிப்பிலே இருந்ததை நாம் என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் ஒரு கருத்து மிக்க பாடல் நினைக்கிறேன் பாடும்போது தெரியுது அது இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையை எதிர்நோக்கிய ஒரு பாடல் சக விசுவாச பிள்ளைகளை விசுவாச வாழ்க்கையிலே பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாடலாகவும் அது அமைந்தது இன்றளவும் அநேகரால் அது பாடப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கண்டிப்பாக பஸ் சார் அப்போ பாடல்களை பாடுவது எழுதுவது மாத்திரம் அவருடைய இதுவாக இருந்துச்சா கூடுதலாக ஏதாவது கூடுதலாக அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம படித்தது போல் தானியன் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகங்களையும் நன்கு கற்று தெரி தேர்ந்திருந்தார் ஒரு முறை ஃபஸ்ட்டு கோல் பார்ட்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கோம் அப்படின்னா இந்த புத்தக ஊழியத்தை செய்தவர் யார் என்று சொன்னால் ஜார்ஜ் கிங் அவர் தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு பரிந்துரை செய்கிறார் என்ன பரிந்துரை என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே 
இந்த தானியம் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகத்தை எழுதின அதாவது இதனை பற்றின விளக்க உரை எழுதின ஒரியா ஸ்மித்தின் இந்த புத்தகம் ஐந்து எடிஷன் அது சென்று மறு பரிந்துரை செய்யப்பட்டு மறு அது கிட்டத்தட்ட அதிகமான இடங்களுக்கு அது செல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அது மாத்திரமல்ல எலன் வைட் இவருடைய அந்த புத்தகத்தை குறித்தும் ஒரு வாசகத்தை எழுதியிருக்கிறாங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டேனியல் அந்த ரெவலேஷன் இஸ் டு கண்டினியூ ஆஸ் லாங் அஸ் ப்ரொபேஷனி டைம் ஷெல் லாஸ்ட் அதாவது தானியல் மற்றும் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகத்தை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு ஆர்வம் இயேசு கிறிஸ்தின் திருவருகைக்கு முன்பதாக கிருபையின் காலம் முடிகிற வரைக்கும் என்ன செய்யுமா சற்றும் குறையாமல் இருக்குமா அந்த வகையில் இவர் உரியாஸ்மித்தோடைய ஒரு இந்த ஒரு பங்களிப்பு மிக சிறந்த பங்களிப்பாகவும் அநேகரால் பயனடக்கூடிய ஒரு பங்களிப்பாகவும் இருக்கிறது என்பதை அங்கே எல்லன் வைட்டு சாட்சி பகர்கிறார்கள் நிச்சயமாக பாஸ்டர் அப்போ அந்த இவர் எழுதின இந்த புத்தகமும் ரொம்ப பிரத்தி பிரசித்தமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக அது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கரெக்டுங்களா கண்டிப்பாக தொடர்ந்து சொல்லுங்க தொடர்ந்து நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய முப்பது ஆண்டு காலம் அவருடைய கடைசி அந்த முப்பது ஆண்டு காலத்தில் அநேக இடங்களுக்கு சென்று வேதாகம துறையாக இருக்கட்டும் சரி தன்னுடைய எழுத்து ரீதியாக இருக்கட்டும் சரி அநேக மாணாக்களை அங்கே கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுக்கு படிப்பினை கற்றுக் கொடுத்து எழுத்து ரீதியாக மாத்திரம் இல்லாதபடிக்கு அநேக வேதாகம கல்லூரிகளும் தன்னுடைய பங்களிப்பை அவர் அளித்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டிலே ஐந்து ஐரோப்பா பட்டணங்களுக்கு சென்று அநேக அங்கே செமினாரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களிற்கு சென்று தன்னுடைய கல்வி சம்மந்தப்பட்ட அநேக காரியங்களை அவர் அங்கே ப படித்து கொடுத்துருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாக பஸ் அதாவது மற்ற கல்லூரி காரியங்களிலும் இவர் ஈடுபட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்லி பள்ளி மாத்திரம் இல்லை கல்லூரிலையும் சரி எழுதுவதிலும் சரி எல்லா துறையிலும் இவர் வந்து தேவனுக்காக பணியாற்றியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் பஸ்டர் இப்படியாக ஸ்மித் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே அநேக காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒவ்வொரு கட்டத்தில் யானைக்கும் அடி சரக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல அதே போல் ஒரியா ஒரியா ஸ்மித்தோடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தடுமாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டதை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த தடுமாற்றத்தை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது ஒரு முறை எல்லன் வைட் அவர்களோடு ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகளை அவர் என்ன செய்தார் பகிர்ந்து கொண்டார் கல்வி ரீதியான காரியங்களிலே அவர்கள் செயல் செயல்பாட்டு திட்டங்களை வகுக்கும் பொழுது இவருடைய கருத்து என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாடங்கள் தியரிட்டிக்கலாக இருக்க வேண்டும் பாட ரீதியாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அம்மையாருடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாகவும் அது இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் பாடம் காரியங்களையும் அவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் செயல் காரியங்களும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் என்ன செய்தாங்க வலியுறுத்தினாங்க இந்த கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்ததை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பஸ் என்னாச்சுன்னு பிரிய மாணவர்களே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நாம் மீண்டும் ஆகி வருவோம் பிரிய மாணவர்களே இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் ஆகி உங்களை நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக வரவேற்கிறேன் பஸ்டர் ஒரே அஸ்மித்து ஈஜு வைட்டு கல்வி ரீதியில் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க அந்த கருத்து வேறுபாடு என்ன ஆச்சு நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் அது தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது மற்ற இன்னொரு காரியத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு முறை எலன் வைட் அவர்கள் கல்வி ஸ்தாபனமானது சற்று பட்டணத்துக்கு வெளியே அமைய வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தினார்கள் ஆனால் ஸ்மித் என்ன செய்தார் அப்படின்னா அது பட்டணத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார் இதையெல்லாம் காட்டிலும் ஒரு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அவருடைய குணாதிசயம் சற்று மாறுபட துவங்கியதை நாம் பார்க்க முடியும் அங்கே குட்லோ ஹார்பர் பெல் முதல் அட்வென்டிஸ்ட் டீச்சர் செவந்திரே அட்வ ஸ்கூலுடைய பள்ளிக்கூடத்துடைய ஆசிரியர் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அவர் ஒரு முறை அவருடைய கருத்துக்களை பேசும் பொழுது அவருக்கு அவர் மனது புண்படும் விதமாக அங்கே உரையா உரையாஸ்மித் என்ன செய்து விடுவார் பேசி விடுவார் இது உடனே அறிந்த எலன் வைட் என்ன செய்கிறாங்க அவரை கடிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இதனால் குட்லோ ஹார்பர் பெல் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா தன்னுடைய வேலையை ரிசைன் செய்து விடுகிறார் அப்போது அம்மையர் எழுதுகிறாங்க என்ன எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு மனிதர் மிகவும் சாந்தமாக இருக்கக்கூடியவர் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை மிகவும் கனிவோடும் திருச்சபையில் மற்றும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை கூட மிகவும் கனிவோடு எடுத்து சொல்லிய ஒரு நபர் இப்பொழுது 
ஒரு அநியாயமான ஒரு குறை சொல்லுகிற நபராய் மாறியிருப்பது எனக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கிறது என்று சொல்லி அவருடைய வருத்தத்தை அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் இதை குறித்து உரையா ஸ்மித் கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்தில் அவர் என்ன செய்யல அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மாறாக என்ன சொல்கிறார் யாரோ எலன் ஒயிட் அவர்களுக்கு தவறான தகவல்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நம்பிவிட்டு என்ன செய்கிறாங்க இவர்கள் என்னை குறை சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் நினைத்து கொண்டார் பின்னர் ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து எலன் ஒயிட் என்னை விட அவர்கள் என்னை என்ன செய்திருக்கிறாங்க நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மன்னிப்பு கோரி பெல் அவரிடத்திலும் மன்னிப்பு கோரி தன்னுடைய பாவ அறிக்கை செய்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யானைக்கும் அடிசருக்கும் சொன்ன மாதிரி இவரும் வந்து திடீர்னு அவரோட குண மாற்றத்தை பார்க்க முடியுதுங்க கண்டிப்பாக மறுபடியும் பரவாயில்ல ஆனால் இவர் திரும்ப மன்னிப்பு கேட்குற அளவுக்கு இவருடைய மனம் மாறி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு அனுபவத்தையும் நம்ம சொல்லி ஆக வேண்டும் இது செவன்த் டே அட்வென்டேஜ் திருச்சபை வரலாற்றிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு அனுபவம் அதாவது மினியா போலீஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த இடத்துல நடைபெற்ற ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த உலகளாவி அந்த ஜிசி செஷனிலே நடைபெற்ற ஒரு அனுபவம் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற அனுபவமாகவும் நம்முடைய திருச்சபை வரலாற்றில் ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த அனுபவமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு பிளவு ஏற்பட்டதை நாம் பார்க்க முடியும் என்ன பிளவு என்று சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முறை அந்த ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ்லே ஏ டி ஜோன்ஸ் மற்றும் இ ஜே வேகனர் இரு நபர்களும் என்ன செய்தாங்க அப்படின்னா விசுவாசத்தினாலே நீதிமன் பிழைப்பான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையானது விசுவாசம் விசுவாசத்தினால் தான் தேவனுடைய நீதி நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை வலியுறுத்தி அதை மேன்மைப்படுத்தி அநேக அவர்கள் பிரசங்களை அந்த ஜிசி கான்ஃபரன்ஸ்லே அவர்கள் செய்தார்கள் இதை கேட்ட உரையாஸ்மித் அவர்கள் மிகவும் அதை துணிச்சலாக என்ன செய்தார் எதிர்த்தார் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் செவன்த் டே அட்வான்டேஜ் இது நாள் வரைக்கும் நம்மளுடைய மைய கருத்து கற்பனையும் ஓய்வு நாளுமாக இருந்தது இப்பொழுது புதிதாக கிறிஸ்தவம் அவருடைய நீதியும் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் விசுவாசத்தினால நீதி கிடைக்கிறது என்கிற இந்த புதிய கருத்தை ஏற்பதற்கு அவருக்கு மனம் இல்லை என்று சொன்னால் எந்த ஒரு புதிய கருத்தையும் அவர் ஆரம்ப கட்டத்திலே அதை ஆராய்ந்து அதை படித்து அதை நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தவர் உரையா ஸ்மித் அப்போ இப்போ இவர்கள் இதை பேசின மாத்திரத்தில் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் எல்வெட் என்ன சொன்னாங்க இந்த செய்தி கர்த்தரால் வந்தது என்று சொன்னால் இதுவரையிலும் நம்ம அட்வான்டேஜ் என்ன செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சத்தியத்தை போதிச்சோம் ஆனால் கற்பனை கற்பனைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த கற்பனையை கொடுத்த கிறிஸ்துவை மறந்து விட்டோம் அவருடைய நீதியை மறந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு வாசகத்தை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த ரிவியன் ஹரால்டு பக்கம் மார்ச் பதினொன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகள் வந்த அந்த நாளிதழில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வி ஹவ் ப்ரீஷ் த லா நாம் இந்த கற்பனைகளை பிரசங்கித்திருக்கிறோம் அன்டில் வி ஆர் ஆஸ் ட்ரை ஆஸ் த ஹில்ஸ் ஆஃப் கில்போவா கில்போவா மலையின் வறண்ட மலையை போல் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் இதை பிரசங்கித்து பிரசங்கித்து வறண்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து தான் மையமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய போதனையில் கிறிஸ்துவும் அவருடைய நீதியும் தான் நம்முடைய போதனையில் மையமாக இருக்க வேண்டும் ஆகினாலே இந்த செய்தி தேவனால் வந்ததை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அநேகர் ஒரியா ஸ்மித் முதற்கொண்டு அவர்னால் என்ன செய்தார்கள் அநேகர் இதை எதிர்த்தார்கள் அப்போ எல்லன் வைட் என்ன சொல்கிறாங்க அவரை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது அவருக்கு தான் பேசுவது என்ன என்றே தெரியவில்லை ஹீ இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் தோ வி வர் டிஸ்கார்டிங் த கிளைம்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் லா தேவனுடைய கற்பனை விட்டு நம்ம விலகி போகிறோம் அல்லது கற்பனையை வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம் என்பது போல் அவர் என்ன செய்கிறார் புரிந்து கொண்டு ஸ்மித் அப்படி புரிந்து கொள்கிறார் என்று சொல்லி மிகவும் வேதனைப்பட்டார்கள் அப்போ இங்கே ஒரு ஒரு பிளவு ஏற்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உரையா ஸ்மித் அவர்களே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க சுயமாய் அதாவது செல்ஃப் டிசீவ்டு சுய வஞ்சகத்திலே நீங்கள் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இன்ஃப்ளூயன்சிங் அதர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த லைட் ஆஃப் காட் தேவன் கொடுக்கிற வெளிச்சத்திலிருந்து அநேகரை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க திசை திருப்புகிறீர்கள் உங்கள் போக்கை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி மிகவும் கடினமாக ஒரு இடத்துல அநேக கடிதங்கள் மூலியமாக எழுதுகிறார்கள் மிகவும் பாரத்தோடு அப்போது அமையர் சொல்கிறாங்க அவர்களுடைய தனிப்பட்ட நேரத்தில் அதிகமான நேரம் உரையாஸ்மித்துக்காக ஜபம் செய்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையே ஒரு குழப்பமாக இருந்தது என்று சொன்னால் உரையாஸ்மித் போன்ற நபர் இந்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது அநேகர் என்ன செய்தாங்க பின்வாங்கி போனார்கள் 
எலன் ஒயிட் மற்றும் ஏடி ஜோன்ஸ் இஜே வேகனர் இவர்கள் மாத்திரம்தான் என்ன செய்தார்கள் அதற்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க மற்றும் எல்லாரும் இதற்கு விரோதமாக இருந்த பொழுது அதற்கு முக்கிய காரணம் உரையா ஸ்மித்தோடைய தாக்கம் அப்போது அம்மையாருக்கு இது வெளிப்படுத்தப்பட்டது இதனால் ஊக்கமாய் ஜபம் செய்தார்கள் அவருடைய போக்கை அவர் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அம்மையார் சொல்கிறாங்க அவர் கை அழுது முழங்காலே நின்று ஜபித்தார்களாம் உரையா ஸ்மித் மனம் திரும்ப வேண்டும் அவர் மறுபடியுமாய் வர வேண்டும் புதிய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவர் கடின இருதயத்தை காட்டக்கூடாது தேவனுடைய வெளிச்சத்தை அவர் நிராகரிக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர் மனங்கசந்து அழுது ஜபித்ததாக நமக்கு சொல்லப்படுகிறது ரொம்ப நன்றி பா சார் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்தை கற்றுக்க முடியுது ஒருத்தர் வந்து வேதத்தின் மூலமாக ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கும் பொழுது அதை அவங்க ஏற்றுக்கலான்னு சொன்னால் அவங்க மேலே கோவப்படக்கூடாது அவங்களுக்காக ஜபிக்கணுன்ற நல்ல ஒரு கருத்தை சொன்னீங்க கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்துவுக்கள் பிரிய மாணவர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக வருவோம் பிரிய மாணவர்களே இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாய் உங்களை நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் பஸ்டர் எல்லன் ஒயிட் அவங்க வந்து உரையா ஸ்மித்துக்காக ஜோம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இதற்கு பிறகு அவர் இந்த சத்தியத்தை அதாவது விசுவாசத்தினாலே நீதிமன்றம் ரசிக்கப்படுறான் அப்படின்ற இந்த சத்தியத்தை வந்து அவர் ஏற்றுக்கிட்டாரா அல்லது ஏற்றுக்கலையா என்ன நடந்துச்சு தெளிவாக சொல்லுங்கள் பஸ்டர் எல்லன் வைட் அவர்கள் மிகுந்த பாரத்தோடு அவருக்காய் சுபித்தார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அநேக மாமனிதர்கள் இந்த ஒரு கட்டத்திற்கு வந்து என்ன செய்தாங்க அப்படின்னா சத்தியத்தை விட்டே விலகி விலகி போயிட்டு பின்வாங்கி போனார்கள் ஓ ஆர் எல் குரோசேரை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இன்னும் அநேகரை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் டி எம் பிரபுல் அவர் தான் ஒய்வுநாள் சத்தியத்தை குறித்த கட்டுரை எழுதினார் அதை பார்த்து தான் ஜோசப் பேட்ஸ் சத்தியத்துக்குள்ளே வந்தார் ஆனால் இறுதியில் அவரே என்ன செய்தார் பின்வாங்கி போய் வாரத்தின் முதல் நாளை குறித்த காரியத்திற்கு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த நிலையில் தான் இப்போ யார் இருந்தா அப்படின்னா உரையா ஸ்மித் இந்த வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற இந்த சத்தியத்தை அவருடைய தீர்க்க தரிசி அம்மையார் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த சத்தியத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மன கடினம் உள்ளவராய் காணப்பட்டார் அப்போ அம்மையார் அவருக்காக ஜோம் பண்ணாங்க ஜபிக்கும் பொழுது எப்படி ஜோம் பண்ணாங்க அப்படின்னா காட் பிளீஸ் கேஸ்ட் ஆஃப் இஸ் பிளைண்ட்னஸ் அவருடைய ஆவிக்குரிய குருட்டத்தனத்தை நீ எடுத்து போடும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜோம் பண்ணார்களாம் அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு அவருக்கு ஒரு மன உருக்கமோடு கண்ணீரோடு எழுதப்பட்ட ஒரு ஒரு கடிதம் அதை குறித்து இன்றைக்கு எலன்வேட் எஸ்டேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவருடைய கண்ணீரின் துளிகள் அந்த லெட்டரில் இருந்துச்சான் அந்த அளவுக்கு மன வேதனையோடு உரையா ஸ்மித் வழிவழிக்கு போயிடக்கூடாது என்ற பாரத்தோடு அவர்கள் ஜெபித்து எழுதினர் எழுதினார்களாம் அதை படித்த உரையா ஸ்மித் அதை படித்து மனம் கசந்து அழுது தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டார் அதன் பிறகு ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி எல்லாருக்கும் முன்பதாக நான் தவறு இழைத்து விட்டேன் நான் தேவனுடைய வெளிச்சத்தை ஏற்க மனதில்லாமல் மன கடினத்தோடு இருந்தேன் என்று சொல்லி எல்லாருக்கும் முன்பதாக மன்னிப்பு கேட்டு நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி எல்லாருக்கும் முன்பதாகவும் அறிக்கை செய்தார் அது மாத்திரமல்ல ஒரு பாஸ்டல் மீட்டிங் என்ன என்று சொன்னால் இவர் ஒரு ஸ்தாபன செயலாளராகவும் பணிபுரிந்திருக்கிறார் ஆகினால் இவருக்கு பின்னடியார்கள் அநேகர் இருந்தாங்க இவரை போல கருத்துக்களை பரிமாறக்கூடியவர்கள் அவர் எல்லாருக்கும் முன்பதாகவும் மறுபடியுமாக கூட்டத்தை கூடி இரண்டாம் முறையாக தான் செய்த தவறை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய உழைச்சத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அறிக்கை செய்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் நிச்சயமாக பா சார் இவருடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டு தான் நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட்டு கடைசியில் அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்துட்டார் அப்படின்றீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் அவருடைய இறுதி கட்டத்தினுடைய ஊழியம் அவருடைய தவறை உணர்ந்த பிறகு இளநிலை தொடர்ந்து அவர் என்ன செய்தார்கள் உடைய ஊழிய பயணத்திலே அவரை பயன்படுத்தினார்கள் அவருடைய புத்தகம் முக்கியமாக எலன்ஜு ஒயிட் அவர்களுடைய தரிசனங்கள் என்ற புத்தகத்தை மிகுந்த ஆதாரத்துடன் உரையா ஸ்மித் என்ன செய்தார்னு சொன்னால் அவர் புத்தகத்தை வெளியிட்டார் இன்றளவும் மிகுந்த ஒரு ஆதாரமான புத்தகமாக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்படியாக உரையா ஸ்மித் தன்னுடைய இறுதி நாள் வரையிலும் அநேக பங்களிப்பை கொடுத்த ஒரு நபர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் அவர் ஒரு கட்டத்திலே தொடர்ந்து அவர் அந்த கற்பனைகளுக்கு உரிய ஒரு அதை மையப்படுத்தியே அவருடைய கட்டுரைகள் எழுந்த பொழுது அவர் என்ன செய்தார்கள் அந்த கட்டுரையில் எடிட்டர் இருந்து அவரை நீக்கிவிட்டார்கள் இப்போ மறுபடியும் என்ன செஞ்சாங்க எலன் ஒயிட் அவர் தன்னுடைய மனப்பக்குவத்திற்கு வந்த பிறகு ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்க அவர் வாழ்நாள் வரையிலும் என்ன செய்யணும் அந்த துறையிலே அவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மறுபடியுமாக அவருக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது அவர் மன மாற்றத்திற்கு பிறகு அப்போ ஒரு மனிதனுடைய மன மாற்றத்தை சில நேரங்களில் நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும்
ஒரு மிகப்பெரிய தீ பற்றிய இருந்த நிமித்தமாக பேட்டில் கிரிக் மாகாணத்தில் இருந்த அந்த ரிவியன் ஹெரால்டு அச்சகம் முழுவதுமாக தீக்கிரையானது அப்போது மிகுந்த ஒரு ஒரு பயம் ஒரு குழப்பம் நிலவி கொண்டிருந்தது அப்போ உரையா ஸ்மித் தன்னுடைய கட்டுரை எழுதுகிறார் பெரும் பேரிடரின் நிழலில் நாங்கள் தைரியமாக நிற்கிறோம் இந்த ஷேடோ ஆஃப் கிரேட் கலாமிட்டி வி ஆர் ஆஃப் குட் கரேஜ் என்று சொல்லி ஒரு ஊக்கம் ஓட்டும் ஒரு கட்டுரையை அவர் எழுதுகிறார் எழுதி என்ன சொல்கிறார்னா தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் அவருடைய சத்தியமும் நிலைத்து நிற்கும் தீக்கரையாக ஆனாலும் அவருடைய சத்தியம் நிலைத்து நிற்கும் என்று சொல்லி மக்களை தேற்றுவதை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த தீ வருவதற்கு முன்பதாக அந்த தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்பதாக அந்த இடத்திலே கிட்டத்தட்ட இவருடைய அயராது உழைப்பின் மூலமாகவும் அநேகருடைய பங்களிப்பின் மூலமாகவும் ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினைந்தாயிரம் காப்பீஸ் ரிவியன் ஹெரால்டு என்ன செஞ்சது அப்படின்னா அந்த மாகாணம் முழுவதும் அநேக இடங்களுக்கு அது சென்றடைந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு வளமையான ஊழியத்தை ஒரு எழுத்தாளராக செய்தவர் ஒராயா ஸ்மித் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ரொம்ப நன்றி பார் சார் அப்போ அவருடைய இப்போ இறுதி காலகட்டம் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் அவருடைய எல்லா ஊழியம் முடிஞ்ச மாதிரி தெரியுது நீங்கள் சொல்ல வர்றதுலேயே கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கையாக உறுதியாக இருந்தாருன்னு சொல்லி தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் அவருடைய கடைசி இறுதி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய பலன் குறைந்து கொண்டு வந்ததை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் அதிகமான நாட்கள் இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு பெலகினம் இருக்கிறதே நம்ம மறந்து போயிட்டோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர் முட்டி கீழே கால் கிடையாது அதை பார்த்தவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவருக்கு கால் இல்லை என்பதை அநேகர் அறிந்திருக்க மாட்டார்களாம் அவருக்கு ஏதோ சில ஹேண்டிகேப்டு கால் ஊனம் இருக்கிறது என்று தான் அவர் நினைத்தார்களே ஒளி அவருக்கு கால் இல்லை என்பது அநேகருக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியமாக தன்னுடைய இயலாமையை பொருட்படுத்தாத ஊழியம் செய்தவர் தான் ரேயா ஸ்மித் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கையாக இருந்தது கடைசியாக தன்னுடைய கடைசி மூச்சு வரையிலும் எழுதி கொண்டிருந்த உரையா ஸ்மித் ஒரு முறை தன்னுடைய நெக்ஸ்ட் எடிஷன் அந்த ரிவியூன் ஹெரால்டை அவர் என்ன செய்கிறது கொடுப்பதற்காக அவருடைய ஆஃபீஸ்க்கு கடந்து செல்லும் பொழுது எதிர்பாராத விதமாக ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டு அவர் மறந்து போனார் என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லப்படுகிறது இப்படியாக இந்த உயர்ந்த மனிதர் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு வளமையான மனிதர் அங்கே கத்தருக்குள் நித்திரையானார் இவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது இவரை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக முதல் பக்கத்தில் இந்த ரிவியூன் ஹெரால்டில் யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு அங்கீகாரம் பிளாக் பார்டர் போட்டு இவருடைய புகைப்படமானது அங்கே வெளியிடப்பட்டதான் ஜேம்ஸ் ஒயிட்டுக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு அடக்க ஆராதனை இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது இறுதியாக அவருடைய அந்த பேக்கெட்டில் ஒரு கடிதத்தை வைத்துட்டு தான் என்ன செஞ்சார் ஆஃபீஸ்க்கு போனார் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா ராஜ்யத்தின் இந்த சுவிசேஷத்தை எல்லா தேசங்களுக்கும் சாட்சியாக அந்த தலைமுறைக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் இது முடிந்ததும் வரவிருக்கும் நமது மன்னனின் முடிசூட்டு விழாவை குறிக்கும் இப்படிக்கு இந்த ஆசிர்வாதமான நம்பிக்கையில் ஒரையா ஸ்மித் என்று சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையான காரியங்களை குறித்து அங்கே எழுதிவிட்டு அவர் மரணித்து போயிருக்கிறார் என்பதை நான் பார்க்க முடியும் நிச்சயமாக பா சார் இதில் இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லிக் கொடுத்தீங்க இறுதி கால வாழ்க்கையை பற்றி ஒரையா ஸ்மித் அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிக்கிறோம் பாஸ்டர் நன்றி பாஸ்டர் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஒரையா ஸ்மித் அவர்கள் சற்று வழி விலகி போனாலும் கூட மீண்டுமாய் மனம் உணர்ந்து மறுபடியுமாக ஆண்டவருக்காக வந்து நிலைத்திருந்து மரண பரியந்தம் ஆண்டவருக்காக அயராது உழைத்தார் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறேன் அப்படியாக ஆண்டவருக்காக அயராது உழைப்போம் கர்த்தருக்காக நிலைத்திருப்போம் கர்த்தர் நம்ம நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்